setting kasi yung first alam kasi di ba yung strategic partners hindi may parang nag-iba kasi ng ano dito attack level do hindi ka masyado naman lulug parang isang act lang yata yung strategic partners na nasa labas pero dito talaga meron may mga pang back story meron maraming character so may meron bang something na parang na natakot o kaya na parang dapat maraming cast din instead of sila lang dalawa. Hindi. Pag-explain ko kay Gege. Pero I mean, yung major adjustment actually is not to change the material but to extend it. Kasi may cliche yung mga na-update lang. So, pinalala ko. Pero sa pinalakilamin yung mundo. Okay. Tama kayo. Kasi yung one-act play na nanghintay ng langit Uh, runs for only 42 to 45 minutes. Tapos, um, and yung setting nga ay nasa loob lang ng kwarto. The entire thing happens inside the room. Pero of course, uh, alam namin syempre na ibang medium yung pelikula, at saka para maging mas cinematic feeling namin, at saka sayang naman eh, kasi it's set in purgatory pagkatapos hindi mo ipapakita kung ano yung itsura ng purgatory. So for me, it, yun yung parte na both challenging and enjoyable pagdating sa pagpatran pag adapt dun sa pelikula from uh, from stage to screen. Kasi, um, okay. <clears throat> Bago kasi kung naging playwright, nag-aral ako ng film sa UP. So, ang struggle ko nung sinusulat ko pa yung play ay masyadong pang pelikula yung paraan ko ng pagsusulat. Tapos ngayon, Siyempre, kinaral ko kung paano magsulat ng play kung saan lahat ng bagay dapat sinasabi. Lahat ng detalye nasa dialogue kasi very limited yung kaya ipakita ng stage, ng, ng space. Pero sa pelikula, ayun, mas may kapasidad kang maglaro. So, um, ayun, definitely conscious, very conscious na effort yon na pahabain siya. And, hindi kung pag dito hindi naman to the point na isi-stretch mo siya hanggang sa mema na lang yung mga nangyayari. Pero of course, um, na-realize din namin na kailangan ng mga bagong characters dahil there couldn't be just one perspective pagdating sa death. Parang yung death feeling ko hindi siya one, one size fits all na experience. So feeling ko it's it will be in, uh, it will be interesting ka ako to see how other people are dealing with their own death kasi nang pinakita na yung play pinapakita nila kung paano nag deal uh, kung paano si Manolo at si Lisa ang ano eh kung paano si Manolo at si Lisa ang pagkamatay nila so naisip ko bakit hindi tayo magpakita ng perspectives ng ibang tao in relation to sa sa living experience ni Lisa at saka ni Manolo dahil for sure, meron at merong mga insights yung ibang mga namatay na sa kung ano ang experience ng pagmamahal, ng kamatayan, at saka yung isa sa mga, ano, isa sa mga recurring in the pelikula, which is guilt and love. And guilt in relation to love. Ayun. Additional question. Um, who thought of making the post office as your <laughs> setting. <laughs> Kasi parang it, it fits naman talaga for, for, for that particular... Ah... Uh, Nung sumusulat eh, di ba naman sumulat na ang ekonomi? Ano eh, ah... Uh, so first, we pagpatuman talaga kami ng... ang uh, allocations na pwede. Tapos, uh, tapos actually, if mo parang hindi yung holiday na ano, sa ano yun eh, sa QI, yes, yes, yes. So, naghanap kami ng mga locations na mayroong time. Mga ganun. Oo, mga guy na very old to American era na architecture. Para concise. Ay, yung dalawa yung nakuha na ang location. Yung for the post office, kasi simula siya sa conversation kasi if, if you, you'll notice lahat, even the smallest props na nandun may kinalaman yung travel yes. yung mga na, uh, ano bang mga FA uh, sa mga toys na na uh, pag-travel so bakit na napag-usapan kasi hindi ko na nila siya post office diba? tapos nung nakausap namin yung designer kasi yung sinagotong kinagawa na namin yung whole look at yung location manager 
Napili na yun. Kasi ang grant kasi nung motivation eh. Tsaka ang hirap eh. Actually, may, may, may time pa na uh, inisip namin gawin set. Pero it was too expensive. <laughs> <laughs> it was too expensive. Pero it was too expensive. Tapos parang, sige, all in na lang natin sa post office. Uh, kasi, wala. Maganda siya visual siya. Tapos pasok siya sa team. How long did it take you to shoot there? One day lang kami dun sa post office. Lahat kong scene sa post office. Pati yung entry. Miguel, ano yung kinakonsider mo yung pinaka-focal point ng storyline? Yung may time na lang. Ah, siya ba yung love story? Medyo, um... Um, akin kasi, yung hintayan ng lamig, it's a rumination on... Ah, uh, rumination. <laughs> okay, para sa akin kasi, uh, nung sisulat ko ang hintayan ng lamig, ang pinaka nasa isip ko ay pinagmumunihan ko yung ano, pinagalog ka. Pinagmumunihan ko yung konsepto natin ng pagmamahal at saka ng commitment kasi. Ah... Uh, may mga tinatanong ako parate. Kasi may mga nagsasabi na nagmamahal tayo to fill the void sa buhay natin. Kasi yung pagmamahal, yun yung nagpupunok ng kung ano yung mga kulang sa buhay natin. Diba? May mga ganun. May mga nagsasabi na ganun. And at the same time, yung kabal, yung, yung the irony of it for me is ang sabi, sa langit daw, hindi ka na malulungkot, hindi ka na masasaktan. Wala nang kahit anong kuwang na pwede yung punan. So naisip ko, um, okay, actually, ano to, uh, deleted scene, galing to sa isang deleted scene. Pero sabihin ko na kasi wala naman siya sa pelikula, so hindi siya spoiler. Pero merong isang eksenero din na sasabihin ng isang karakter na, kung totoo mo wala nang kuwang at sakit at paghahanap sa langit, ano pang silbi ng pag-ibig dyan? Yun yung una ko nakisip. Yun yung, pag, uh, yung pag-question ko sa akin idea ng love at saka ng heaven, kung bakit parang hindi sila compatible. Yung next naman, na gusto kong questionin at pinagmunimunihan ko ay, dahil yung lola ko may kinasal sa dalawa. Yung lola ko kinasal sa dalawa. Pagkatapos, nung namatay yung lola ko, ang naisip ko ay kung magkakasama sila sa langit, paano niya hahatiin yung sarili niya sa dalawang yun? So, ayun. Actually, ito, funny, uh, hindi siya funny, nakatouching siya actually. Kasi nung pinanood yun ng MTRCB, yung pelikula, si Miss, si Miss Gloria Sevilla was there to watch. Pagkatapos, nag-yossi ako eh kasi kinakabahan ako sa magiging rating. <laughs> Tapos, pag nung pagbalik ko sa viewing room, nakasalubo ko sa Miss Gloria sa video na iyak nang iyak nang iyak kasi tapos medyo gusto kong mag-sorry to, to the, umabot sa punto ang gusto kong mag-sorry tapos I learned na apparently ang sinasabi niya kay Miss Bibet or Teza while watching ay paano kung mangyari sa akin yun? Paano kung mangyari sa akin yun? Sino ang pinigilin ko? Kasi apparently kinasal din pala sa dalawa si Miss Gloria sa video. So yun, Pag-question siya, bali, ng konsepto natin ng commitment at kasal at saka ng konsepto ng pag-ibig and how it's not compatible with heaven. 